সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত দূরে এবং কাছের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি প্যান বিশ্বন টিভির নিয়মিত অর্থাৎ সাপ্তাহিক ফোন ও লাইভ অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছি আমি শরীফ বায়জিত মাহমুদ দর্শক আজ আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দেবার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রখ্যাত আলমেদিন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শেখ প্রফেসর মুখতার আহমদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মেহেরবানি তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুর দিনে আমাদেরকে যে এক জায়গা বসে কিছু কোরআনের এবং হাদিসের আলোচনা করার দর্শকদের সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়েছে এই জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ মধ্যে প্রথমে আপনার কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচিত একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে কোন একটা স্যাটেলাইট টেলিভিশনে একজন হাফেজ সাহেবকে দিয়ে তেলাওয়াত করানো হচ্ছে এবং তাকে একতেদা করে তারাবি পড়ার জন্য বলা হচ্ছে এই বিষয়টা কতটুকু ইসলাম সম্মত এবং যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করছেন ইন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মাওয়ালা আম্মা বাদ প্রথমত বলছি যে ইসলামে কোনো আমল করার জন্য শরীয়ী দলিল সেখানে লাগবে কোনো ইবাদতের জন্য শরীয়ী দলিল লাগবে আর একতেদা করা জামাতে অংশগ্রহণ করা এবং ইমামতি করা এগুলো প্রত্যেকটাই শরীয় ইস্যু এখানে দলিল লাগবে আর এই কাজটি যেটি আমরা এখন শুনছি বা দেখছি এটার পক্ষে না আছে কোনো দলিল না আছে কোনো যুক্তি কোনোটাই এর পক্ষেই নাই একেবারে প্রথমত কথা হচ্ছে যে এখানে এই টেলিভিশন দেখে অথবা দূর থেকে কোনো সরাসরি কোনো আওয়াজ শুনে সেই জায়গায় যদি একতেদা করা যদি শরীয়ত সম্মত হতো তাহলে সবচেয়ে বেশি যেই জায়গাটিকে মানুষ ফলো করা উচিত ছিল তা হচ্ছে বাইতুল্লাহ জি তাই না মসজিদে নবী বাইতুল্লাহকে অনুসরণ করার কথা ছিল সেখানে এক রাখাত নামাজের জন্য এক লক্ষ রাখাতে সব পাওয়া যায় তা তো সেটা আমরা কোথাও দেখিনি পৃথিবীর কেউ এবং এই যুগ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো নির্ভর যুগ কোনো আলেম এই কথাটি বলেনি তাহলে কারা এই ফতোয়া দিচ্ছে এবং কারা এই কথা বলছে কাদের কাদের আপনার নির্দেশে বা তত্ত্বাবধানে এই কাজগুলো হচ্ছে দু নম্বর কথা বলছে আর তিন নম্বর কথা হচ্ছে যে এটা যদি হতোই তাহলে তো মসজিদের নির্মাণের কোনো প্রয়োজনই দেখা প্রয়োজন হতো না কোথাও কি মসজিদে তাহলে প্রয়োজন হতো মসজিদেরও প্রয়োজন হতো না আজানেরও প্রয়োজন হতো না জামাতেরও নির্ধারিত কোনো সময়ের প্রয়োজন হতো না যে যেখানে কোথাও টেলিভিশনে দেখে বা কোথাও রেডিওতে শোনে এভাবে তারা একতেদা করেই তারা সালা আদায় করতে পারত তাহলে এটা হতো না অথচ আমরা দেখি কোরআন আল্লাহ সুফান তো বলেছেন ইদা নদী আলী সালা তিনি ইউমিল জুমা ফাঁসাও ইলা দিকরিল্লা যখন জুমার আজান হবে ডাকা হবে তখন তোমরা দৌড়ে যাও মসজিদে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে মসজিদে যায় তার জন্য এই এই ওয়াকাসরাতুল খোতা ইলাল মসজিদ মসজিদে বেশি বেশি যাওয়ার কথা বলা হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এমনকি একজন সাহাবি তিনি একাকি কাতারে আলাদা মানে অন্য কাতার আছে তো আলাদা তিনি একা দাঁড়িয়েছেন একটা কাতারে তিনি বলে না তোমার তো নামাজ হয়নি তোমাকে কাতার মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে এই জন্যে পিছনে কিন্তু কাতারের পিছনে একা কিন্তু নামাজ আদায় করা যায় না হয় কাউকে সামনে থেকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে টেনে নিয়ে আসতে হবে অথবা কাতারের মধ্যে ঢুকে যেতে হবে একাই যেখে যেহেতু কাতারের বাইরে গিয়ে সালাত আদায় করা যায় না নামাজ পড়া যায় না সেখানে দূর থেকে আমরা ওই আওয়াজের মাধ্যমে শুনে আমরা নামাজ আদায় করবে এটা তো হতে পারে না জামাত হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আছে প্রথম শর্ত হচ্ছে আসিমাও অর্থাৎ যিনি ইমাম তাকে শুনতে হবে দুই নম্বর আর রু ইয়াদ তাকে দেখতে হবে আর তিন নম্বর আল্লাহ এত সাল মানে এত সাল সুফুফ অর্থাৎ কাতারগুলো সোজা আমার কাতারগুলো লাগাও থাকতে হবে এবং আমরা জানি এই হাদিসগুলো প্রায় মোতাবাতের পর্যায়ের যেখানে রসুলাম বলেছেন তোমরা কাতারগুলো সোজা করো পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়াও কাদের সাথে কাদ লাগিয়ে দাঁড়াও তিনি বারবার ঘুরে ঘুরে দেখতেন যে লাগাচ্ছে কেনা লোকেরা এটা যদি না করে তাহলে তার নামাজ যেখানে হয় না সেখানে দূর থেকে আমরা কিভাবে সালা আদায় করি এবং বলছি তাহলে তো আর মসজিদ নির্মাণ অথবা ইত্যকার কোনো প্রয়োজনই দেখা দিত না এই কাজগুলো যে লোকেরা তারা করছে এটা তারা ভুল করছে এবং তাদের নামাজই হবে না তাদের কোনো নামাজই হবে না যারা এইভাবে একটা করে তারা নামাজ করছে এবং লাস্ট এখানে একটা পয়েন্ট অবশ্য বলা দরকার তা হলো এই যে তারা এই যে যে কাজটি করছে যদি এমন হয় ধরুন যে কাতারের সাথে কাতার মেলানোর বাইরে মধ্যখানে যদি কোনো প্রতিবন্ধক করা থাকে যেমন ধরুন রাস্তা এই রাস্তার এই পাশে আরেকজন দাঁড়াতে হবে অথবা বারান্দা আছে বারান্দার ওই পাশে দাঁড়াতে হবে তাইলে কিন্তু কাতারের কিন্তু একটি কি আছে একটা কানেকশান মানে কমন কন্টিনিউয়েশান আছে কিন্তু এখানে তো কোনো কন্টিনিউয়েশান নেই এই জন্যে এই যে এদের কারোই নামাজ হবে না যারা এটা করছেন তারা নতুন বেদাত চালু করছেন এবং এই কারণে তারা ভয়ঙ্করভাবে অপরাধী হবেন কলের লাইনে আছেন আমার 
আচ্ছা ধন্যবাদ জি মতাম প্রথমে বোন লিজা দুটি প্রশ্ন করেছেন যে সুরা ফাতিহা পড়েছি বা কি কনফিউশন ক্রিয়েট হয় এরকম যে তো বোন আপনার তো কনফিউশন এটা শয়তান থেকে আসলে আসে আল্লাদি ওয়াসুবিসুফি সুদুরিন নাস আসলে শয়তান মানুষের অন্তরেই ধোঁকা দিয়ে থাকে সেখানে একটা ওয়াসওয়াসা কনফিউশন डाउट তৈরি করে দেয় আপনি আপনার যদি মনে হয় যে না আমি পড়েছি যেই দিকে আপনার ধারণাটা প্রবল হয় সেই দিকে চিন্তা করে আপনি আপনার সালাদটা আদায় করে ফেলবেন যদি আপনার মনে হয় যে না আপনি পড়েছেন তাইলে তো হলই আর যদি আপনার মনে হয় যে আপনি পড়েননি তাহলে তো আপনি অন্য সুরা তো পড়েছেন অন্য সুরা পড়লে আপনার সালাদ হয়ে যাবে আশা করছি ইনশাআল্লাহ কারণ কোরআন কথা হচ্ছে ফাকরা ও মা তায়াসারা মিনাল কোরআন তোমরা কোরআনের যতটুকু তোমরা পারো ততটুকু পড়ো যদিও এই বক্তব্য আছে এবং এটি সৈয়াদিস দ্বারা প্রমাণিত যে সুরা ফাতেহা না পড়লে তার নামাজ হবে না কিন্তু তিনি তো আসলে জানেন না যে সুরা ফাতেহা তার তো কনফিউশন আছে যে সুরা ফাতেহা তিনি পড়েছেন কিনা এই জন্য প্রবল ধারণা যদি হয় যে তিনি সুরা ফাতেহা পড়েছেন তাহলে তিনি নামাজ তার হয়ে যাবে আর যদি তার ধারণা থাকে যে না তিনি সুরা ফাতেহা পড়েনি তাহলে তিনি নামাজটা আবার রিপিট করবেন এটা কিন্তু সৌসেজা দিলে কাজ হবে না কারণ সৌসেজা তো আসলে কোনো একটা ওয়াজিব তরফ করলে সৌসেজা এখানে তো ওয়াজিবের তরফ না কারণ অধিকাংশের মত হচ্ছে সুরা ফাতেহা পড়া ফল হচ্ছে উনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে ফেসবুকের যে বিষয়টা ফেসবুকে আপনি যেটা দেখেছেন যে অনেকে সাহায্য চায় আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে আপনি সাহায্য সাওয়া পেয়ে যাবেন আমরা জানি বোখারের একটা হাদিস যে কোনো একজন ব্যক্তি প্রথম দিন তিনি অন্ধকারে দান করেছেন এক ডাকাতের কাছে গিয়ে পড়েছিল আর এক হত্যাকারীর কাছে পড়েছিল অপরাধের কাছে পড়েছিল পরের দিন তিনি সত্যিকার ঠিক লোককে দান করেছেন এবং তিনি পরে জানতে পারলেন তার সবগুলো দানি আল্লাহ কবুল করেছেন কারণ আমাদের তো নিয়তির উপর নির্ভর করছে আমরা তো খারাপ নিয়তি করছি না আপনার নিয়তির উপরে আপনি সওয়াব পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ মোহতরাম আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে তার আবির নামাজ আট টাকা না বিশ টাকা দিয়ে পুরো এই পুরনো আসলে ইস্যু আমরা একেবারে না টানি দেখুন এখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসলামের সুন্না এবং যতগুলো হারিস আছে রাসুল সাল্লামের রাতের নামাজের ব্যাপারে সবগুলোতেই তিনি আট রাকাত পড়েছেন মানে তিনি এগারো রাকাত পড়েছেন অথবা তিনি তেরো রাকাত পড়েছেন এরকম বক্তব্য আছে তাহলে তিনি তিন রাকাত ভিতির পড়েছেন আর আট রাকাত তিনি তারাবি অথবা সালাতুল কেয়ামুল্লাহ তিনি করেছেন সালাতুল তাহাজুদ অথবা যেটি আমরা বলি সেটা তারাবির সালাত বলি অথবা কেয়ামুল্লাহ বলি অথবা তাহাজুদ বলি সবগুলি রাতের নামাজ রাতের নামাজ তিনি আদায় করেছেন আবার যেখানে আছে তেরো রাকাত সেখানে তিনি আট রাকাত আদায় করেছেন এবং তিন রাকাত তিনি ভিতরে পড়েছেন আর দু রাকাত এক্সট্রা নফল যেটা বসে বসে তিনি আদায় করতেন এটা করেছেন এভাবে তিনি এগারো তেরো রাকাত পড়েছেন বলে প্রমাণিত আছে কিন্তু ওমর আদি আল্লাহ তানহার যুগে সাহাবাই কারামের ইজমা হয়েছে যে বিশ রাকাত কারণ ওমর আদি আল্লাহ যখন বলেছেন এটি তখন কোনো সাহাবি তার বিরোধিতা করেননি এবং তারপরেও সাহাবাই কারাম এর বাইরে কোনো দিন অন্য কাজ করে অন্যভাবে আদায় করেছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই ফলে আপনি যদি বিশ রাকাত আদায় করেন তাও শূন্যর উপর আপনি আছেন আট টাকাত আদায় করলে আপনি শূন্যর উপর আছেন মধ্যখানে যেটি করা দরকার তা হলো আশিরাদের তো বলেছেন তোমরা লাত আলুনে আন হুসনি হিন্না ও তুরি হিন্না রাসুলাম যে আট টাকাত পড়তেন এটা কত লম্বা করে কত সুন্দর করে তিনি পড়তেন এটা তোমরা ভাবতেও পারবে না তো আপনি যদি একটু খুব স্লো পড়েন অনেক মনোযোগ দিয়ে অনেক সময় নিয়ে পড়েন তাহলে আপনি আট টাকাত পড়তে পারেন আর যদি আপনি একটু দ্রুত পড়েন তাহলে আপনি বিশ টাকা আদায় করতে পারেন তাহলে দুটো মিলে আপনার সাওয়াব কিন্তু সমান হয়ে যাবে জি ধন্যবাদ শেখ মতলাম অনেক প্রশ্ন আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউবে আছে দর্শক অনেকে আছেন আমরা যদি সংক্ষেপে যাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নুরুল ইসলাম নামে ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন মসজিদে এখন তো যেহেতু মানে মানে এই করোনার পরিস্থিতির কারণে মসজিদ নামাজটাকে সংকুচিত করা হয়েছে তো এখানে যে এমাম সাহেবরা বলে থাকেন যে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়ান জি হ্যাঁ তো এই মসজিদে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়ালে নামাজের কোনো ক্ষতি ক্ষতি হবে না দেখুন ফাঁক ফাঁক এমনি তো নামাজে কাতার বন্দি অথবা এক জনের সাথে আরেকজন পা লেগে দাঁড়ানোটা হলো মোস্তাহা মোস্তাহা অতএব এটি যদি কেউ না করে তারা নামাজে ক্ষতি হবে না বটে তারা নামাজ হয়ে যাবে আর তারা যদি মনে করেন যে 
হাদিসে এবং এটা সহি হাদিসে সে মোসনা দেয় আহমদের হাদিসে যে যদি এমন হয় যে কেউ আক্রান্ত আছে তাহলে তার থেকে আমরা এক বর্ষা পরিমাণ দূরত্বে আমরা থাকার জন্য হাদিসে আছে তো সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি সেটা আমল করতে চায় তাইলেও তিনি সেটি করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই একটু ফাঁক করে দাঁড়ালে তার নামাজে কোনো ক্ষতি হবে সমস্যা না ইনশাআল্লাহ আরো প্রশ্ন করেছে নাইমুল ইসলাম ভিডিও অথবা অডিও কনফারেন্সে জানাজার নামাজে অংশ গ্রহণ করা যাবে না না কোনো নামাজ দেখুন একটু তা তো করতে হবে আপনাকে কাতার বন্দি হয়ে জানাজা মানে যিনি মারা গেছেন তার জন্য তো আমাদের দোয়া করতে করাই বিষয় অতএব দোয়া এমনি আপনি করবেন জানাজে অংশ গ্রহণ করা তো ফরজ কিফায়া কে অংশ গ্রহণ করলে আমাদের পক্ষ থেকে হয়ে যাবে বহু লোকের আমরা তো রাসূলের জানাজে অংশ গ্রহণ করিনি তাহলে কি আমরা তার জন্য দোয়া করব না সাহাবী দের করিনি দোয়া কর হলে এখানে মুখ্য আপনি দূর থেকে দোয়া করে দেবেন জি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন ভাই আচ্ছা আমি আশরাফুল চট্টগ্রাম থেকে বলছি জি প্রশ্ন করুন ভাই আশরাফুল আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলছিলেন হাদিস আমি সঠিক বলতে পারছি হাদিস টা আছে যে আমার উম্মতের আছে আর তুই বলে বিভক্ত হবে জি তো এখন মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে मन कर মনে রাখবেন কেউ জোরে আমিন বলছে কেউ রফিয়া দান করছে কেউ আট রাগাত পড়ছে তারাবি কেউ বিশ রাগাত পড়ছে কেউ এক রাগাত বেতির কেউ তিন রাগাত বেতির এইটা নয় এটি হলো আঁকেই দেখো তো যেমন কাদিয়ানিরা একটা ফেরকা যেমন বাহাইরা একটা ফেরকা যেমন মতাজালার একটা ফেরকা যেমন খারিজিরা একটা ফেরকা এই যে এই রকম ফেরকাবাজির কথা বলা হয়েছে আমাদের এই ফিকি ফেরকাবাজি যে এই ফেরকাবাজির কথা কিন্তু এখানে বলা হয়নি অতএব এটাকে আপনারা ওই ফেরকাবাজি মনে করবেন না এটা অনেকেই তা মনে করে যে আমরা মানে এই যে মাঝহাবগুলো মানতে গিয়ে অনেকে মনে করেন যে এগুলো ওই ফেরকাবাজির অংশ আসলে এটা কিন্তু সেই ফেরকাবাজির অংশ নয় আর ওই কথা একেবারেই সত্য যে হক যেটা মানে আহলসন্নাবল জামা যেটা আমরা বলছি অথবা যেটা আল ফেরকা নাজিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত দল এই মুক্তিপ্রাপ্ত দল কিন্তু বিভিন্ন গ্রুপেই থাকতে পারে একজন বাংলাদেশ আরেকজন আমেরিকা আরেকজন সৌদি আরব আরেকজন ধরুন আপনার হয়তো বা মালয়েশিয়া এরকম থাকতেই পারে একটা গ্রুপেরই সকলেই শুধুমাত্র ফেরকায় নাজিয়ার অন্য সকলে জাহান নামে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় আপনার এই কথা সত্য জি ধন্যবাদ দর্শক আশা করছি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ফেসবুকে যাচ্ছি আবার মতিউর রহমান প্রশ্ন করেছেন আমার একটি প্রশ্ন যখন কোনো এক ব্যক্তি একাকী ফরজ নামাজ আদায় করবে তখন কি তার তাকবির দিতে হবে नामजुलीकुम मोबाइल फोन कम भावलो मोबाइल ना एक लाख टाइम मोबाइल कम तक खुब खुशी हमें टार मालिक अपनी मोबाइल क फेसबुकेमिंग फिर अजना के जानते हम अचना के चिंते हम मन भेतर थकते ज्ञान जिज्ञासा ज्ञान जिज्ञासा 
জ্ঞান জিজ্ঞাসা দর্শক আসসালামু আলাইকুম ছোট্ট বিরতি শেষে আবার ফিরে এলাম আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে কলার লাইনে আছেন আসসালামু আলাইকুম मोबाइल कुरान पढ़ते हुए रजू करा लगे ना उजू कर प्रयोजन मोसाफ मान प्रिंटेड कुरान ये स्पर्श कर प्रयोजन है तो अपनी स्पर्श कर कि नहीं बंद कर रखले मोबाइल तो बंद कर रखले ही बंद हो जाए ताते उजू लगे ना इनशाला जी धन्यवाद भैया आशा कर उत्तर पे एपारे अब फेसबुक थे नहीं मतलब कि धार दिए दीची धार दिए टार जकत दीते हैं कि ना टार जकत दीते हैं शर्ते जो अपनी टाकाटी एख पाने अथवा कैक दिन मध्य ही पा अपनी निश्चित निश्चित जो अपनी कैक दिन मध्य किस दिन मध्य अपनी पे जा जकत दीते हैं और जो अपनी अनिश्चित थकें कब आनी टाक पाटा अपनी एके बारे जानें ना अथवा अपनी जान दस बस पर पाँ पाँच बस पर पाने तेल आनी पर जकत दिए देवें साल जख ही पाने तक ही जख ही पाने इमिडिएटलि तक ही एक बस जकत दिए देवें अनेक प्रश्न मोमिनुर रहमान अपने फेसबुके प्रश्न कर दें मोहर की स्त्री के दिन मोहर क्यों दीते हैं इसलमी दिन मोहर विधान दिन मोहर दया फरज दिन मोहर दया फरज स्त्री के दिन मोहर दीते हैं ये कारण अपनी स्त्री के अपना जन हाल बनिए नहीं दिन मोहर एर मध्यमे और आपनी क्योंकि एक्सट्रा किस बेनिफिट पान जो अपार स्त्री मानी अपनार बनरा पान ना जमन धरून एक जन एक जन मानुष जो मारा जाए तेल तरह सन्ताना सम्पे बंटन कि भाव कर मेरा पा एक ऐल पा दुई तेल ये दुई जो अपनी एक्सट्रा एक बसि पेलें यी अपन बन जो कम पेल कम कथे मेकअप करबें मेकअप करबें हलो तरह स्वामी दें मोहर का दें मोहर तरह स्वामी ताके से प्रदान कर कारण एक्सट्रा टाकाटी पे थकें आलोचना रोजा भेगे जाए रोजा क्षतिग्रस्त फलश्रुति मेरा 
এজন্য আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে বয়স হলেই তাদেরকে বিয়ে করে দেয়া তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয়া বিয়ে দিলে আমরা যদি তাদেরকে বিয়ে না দেই অথচ তাদের বিয়ের বয়স হয়েছে এবং তারা যদি কোনো অপরাধ করে তার জন্য কিন্তু আমরা ইমপ্লিকেটেড আল্লাহর কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে বিয়েকে আমরা জটিল করে দিচ্ছি আর জেনাবে বিচারকে আমরা সহজ করে দিলাম অথবা জেনাবে বিচারকে যদি আপনি সহজ কঠিন করতে চান তাহলে বিয়েকে সহজ করে দিন বিয়ে হলে তো আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল তিনি কম আল্লাহ কমিটমেন্ট দিয়েছেন তার রাসুলও কমিটমেন্ট দিয়েছে কেউ যদি বিয়ে করে তার চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য তাহলে আল্লাহ সুফাহ তারা তাকে ধনী বানিয়ে দেবেন এটা কোরআনের কথা এবং রাসুল বলেছেন ও না কি হল ইরিদুল আফাফা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায় ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করা যে বিয়ে করে তার চারিত্রিক শুদ্ধতার জন্য তাহলে আপনার আপনাদের সন্তানদেরকে বিয়ে দিন এবং বিয়ে করান প্লিজ ধন্যবাদ অনেক চমৎকার প্রশ্ন এবং উত্তরটি সুন্দরভাবে দিয়েছেন কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম জি কি বলছিলেন ভাইয়া আমার প্রশ্ন হলো জি প্রশ্ন সারা কি স্পর্শ করে কুরআন পড়া যাবে কিনা একটু বলবেন দয়া করে আচ্ছা জি ধন্যবাদ জি মহোদয় আমার অনেক অনেক পুরাতন প্রশ্ন অযুত সারা কোরআন স্পর্শ করে পড়া যাবে এই প্রশ্ন তো আসলে অনেক আগে থেকে এসেছে আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করব কোরআনকে তাজিম করার জন্য এবং কোরআন কেন্দ্র এক সাইকোলজিক্যাল মানুষকে একটা প্রস্তুতির জন্য আপনারা অযু করে কোরআন তেলাওয়াত করুন দেখুন কোরআন আপনি যদি যখন অযু করে তেলাওয়াত করা শুরু করবেন তখন আপনার যে মনোযোগ তৈরি হবে অন্যথায় অন্য সময় সেই মনোযোগ তৈরি হবে না আপনি বলতে পারেন তাহলে তো কোরআন থেকে আমাদেরকে বিরত রাখা হলো দূরে রাখা হলো তাহলে এক কাজ করে আমরা নামাজেই অযু সারা পড়া শুরু করে দেই তাহলে তো আপনারা যখন মনে হচ্ছে তখনই নামাজ পড়া শুরু করতে পারবেন নামাজের জন্য প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে না এটা সাইকোলজিক্যাল ইস্যু তাহলে তাওয়াফও যখন মনে হচ্ছে তখন আমরা করতে পারি তিনটি জিনিস আমরা জানি অযু ছাড়া করা যায় না একটা হচ্ছে সালাত একটা হচ্ছে তওয়াফ আর একটা হচ্ছে কোরআন তেলাওয়া এটা মানে স্পর্শ করা কোরআন স্পর্শ করা আপনারা স্পর্শ করেই ইয়ে করবেন যদি এর বিপরীত বক্তব্য আছে কিন্তু সেটা দুর্বল বক্তব্য জি এম ডি রুবেল প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিবেন জি দয়া করে না আমরা চেষ্টা করি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আসলে অনেক ফোন একটার পর একটা ফোন আসছে এবং ফেসবুক ইউটিউবে প্রচুর প্রশ্ন আছে আমরা তো আসলে সময় আরও একটা ব্যারিয়ার আছে আমরা চেষ্টা করি আপনাদের যত দ্রুত এবং যত বেশি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করেছেন আপনি স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি বউয়ের পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছে মতো দেনমোহর ধার্য করে যেটা কিনা ওর কোনো দিন ওই পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকে না এ ব্যাপারে ইসলাম কি বলে এ ব্যাপারে ইসলাম বলছে উত্তর দিয়েছে এটা একটা এটা হচ্ছে ইসলাম জুলুম মনে করে এটা ইসলাম দৃষ্টিভঙ্গিগুলো জুলুম যিনি যেটা করতে পারবে না তার উপর সে বোঝা চাপিয়ে দাও তো জুলুম অতএব এই জুলুমটি কেউ যাতে না করে জি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন ভাইয়া জাকির বলছিলাম জি প্রশ্ন করুন মোহাম্মদ কুতুব আসসালাম মাগরিবের নামাজ যদি এক রাকাত পাই खुबी जीवन घनी प्रश्न उत्तम हलो उत्तम हलो अपनी जे अवस्था इमाम सहेबर नाम ठीक ओ अवस्था পুনরায় পড়া যেমন ধরুন আপনি তো ইমাম সাহেব প্রথম দুই রাকাতে সুরা মিলিয়েছেন আপনি তো সেই দুই রাকাত পাননি অতএব আপনি তো ওই দুই রাকাতই পড়ছেন এই জন্য আপনি সুরা মিলিয়ে নেবেন আচ্ছা আর চার রাকাত যদি হয় চার রাকাত তাহলে তো তিনি শেষের এক রাকাত পড়েছেন তার মানে তিন রাকাত পাননি তিন রাকাত দুই রাকাত সুরা মিলানো ছিল এবং এক রাকাত সুরা মিলানো ছিল না তাহলে দুই রাকাত ওইভাবেই তিনি করেন হুবু ওইভাবেই তিনি আদায় করবেন জি ধন্যবাদ মোহতরাম এরপরে মুফতি দেলোয়ার হোসাইন খান প্রশ্ন করেছেন হজরত রোজার একাধিক কাফরা ওয়াজিব হলে একটি কাফরা আদায় করলেই হবে নাকি একাধিক কাফরা আদায় না যতগুলো আপনার কাফরা হয়েছে ততটুকু আপনি আদায় করবেন একাধিক যদি হয় যেমন ধরুন দুই দিন তিনি রোজা ভেঙ্গেছেন তাহলে তো দুই দিনই তিনি কাফরা আদায় করবেন সেটি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম জি জি কে বলছেন ভাইয়া আমার নাম শরীফুল দা আমি সারাতে কয়েকটি ইসলামিক বইয়ের নাম সংগ্রহ নাম জানতে চাচ্ছি আচ্ছা বইয়ের নাম আচ্ছা বলুন তো मजार्ट 
আপনি প্রশ্ন করেছেন স্ত্রী কি স্বামীর খেদমতকে গুরুত্ব দেবে নাকি শাশুড়ি ও অন্যান্যদের খেদমতকে গুরুত্ব দেবে তার মানে একটা জটিলতা ওখানে তৈরি হয়েছে স্ত্রী স্বামীর খেদমতকে গুরুত্ব দেবে শ্বশুর শাশুড়ির খেদমতকে গুরুত্ব দেবে যার খেদমত করা দরকার তার খেদমতই করবে স্বামীর খেদমত করবে কারণ স্বামীর খেদমতটা করা তার জন্য প্রায়োরিটি এবং তিনি আসলে স্বামীর স্ত্রী কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ি তো বড় তাদেরকে বড়দের প্রতি যারা তাদের প্রতি কি আমাদের অনেকগুলো বিষয় তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব নেই দুই নম্বর হচ্ছে তারা আত্মীয়জন আত্মীয়দের প্রতি কি আমাদের দায়িত্ব নেই একদিকে বড় অন্যদিকে আত্মীয় সে কত দিয়ে আমরা বাধা দেই তাহলে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা তো স্ত্রীর দায়িত্ব এখন স্বামী তার পিতা মাতার খেদমত করলেই সন্তুষ্ট হন স্ত্রীর প্রতি তাহলে কি স্বামীকে তিনি সেই মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখবেন না অবশ্যই আমরা এই প্রশ্ন তোলা এটা অবান্তর যে এই শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করা বা তাদের সেবা শুশ্রূষা করা এটা কি স্ত্রীদের অথবা বউদেরকে এটা কি তাদের জন্য বাধ্যতামূলক কিনা যেখানে ইসলাম বলেছে যারা ছোটদেরকে স্নেহ করে না বড়দেরকে সম্মান করে না তারা আমার উম্মরে অন্তর্ভুক্ত নয় এরা তো বড় যেখানে ইসলাম বলেছে তোমরা তোমাদের মধ্যে যারা যারা তোমাদের আত্মীয় স্বন তাদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করো সেটা আমরা করছি সেটা আমাদের এখানে করার বিষয় আছে তারা ইত্যকারের পরেও তারা তো অসুস্থ তাহলে অথবা তারা দুর্বল দুর্বলদেরকে সহযোগিতা করে কি ইসলামের বিধান নয় তাহলে আমরা এই জাতীয় এবং সর্বশেষ যে কথা বলছি স্বামীকে তো সন্তুষ্ট রাখা স্বামীর সন্তুষ্টি যদি আল্লাহ সন্তুষ্টি হয়ে থাকে তাহলে স্বামী তো তার পিতা মাতা যদি একটু সেবা শুশ্রূষা করে তাহলে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন তাহলে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে হলে তো আমাদের তাদের পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা আমাদের খেদমত করা আমাদের দরকার শুশ্রূষা যে খেদমত করা দরকার আপনারা এটা করবেন এগুলো কুটতর্ক এই জাতীয় তর্ক আনাই ঠিক না একেবারেই আমরা যদি এটা যথার্থ ভাবে না করি আমাদের সন্তানরাও কিন্তু আমাদের প্রতি ফলো করবে এবং যারা নারীদেরকে কথা বলছে যারা এই প্রশ্ন তোলেন বা ভাবেন যে আমি শাশুড়ি বা শ্বশুরের খেদমত কেন করব তিনি যখন শ্বশুর হবেন বা শাশুড়ি হবেন তিনি যখন শাশুড়ি হবেন তখন তার এক্সপেক্টেশন প্রত্যাশাটা কি থাকবে এটাও তো আমাদের দেখতে হবে আসলে গভীরভাবে এটা আমাদের ভাবার অনুরোধ করব দর্শক আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন কলার আছেন সালাম আলাইকুম হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ভাইয়া ভাইয়া আমার এই প্রশ্নটা হচ্ছে যদি কোন ব্যক্তি টাকার অভাবে যদি কোন পণ্য কিস্তিতে নেয় সে ক্ষেত্রে কি সেটা বৈধ হবে ইসলাম কি বলে এর ব্যাপারে আচ্ছা জি প্রশ্ন পেয়েছেন জি পণ্য যে কিস্তিতে নিয়েছে তা কিসের উপর ভিত্তি করে নিয়েছে সেটি দেখতে হবে এখানে শর্তগুলো কি কি শর্ত না জানলে তো এভাবে বলা যায় না তবে কিস্তিতে নেওয়া জায়েজ কিস্তির কারণে যদি সেখানে সুদের অঙ্কের মতো করে অর্থ বেড়ে যায় তাহলে দেখতে হবে সেটা তখন সুদের অঙ্কের মতো করে যদি অর্থ বেড়ে যায় তাহলে সেটা জায়েজ হবে না এমনিতে কিস্তি করে জিনিস ইনস্টলমেন্টে তো জিনিসপত্র বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হয় মূল দাম ঠিক রেখে অথবা সার্ভিস চার্জ যেহেতু তাকে অনেকগুলো সময়ে তার পিছনে ব্যয় করতে হবে আলাদা কাগজ মেনটেন করতে হবে ম্যান পাওয়ার মেনটেন করতে হবে ওয়ার্কিং টাইমটাকে দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং মানে আপনার সার্ভিস চার্জ হিসেবে এক্সট্রা কিছু পেমেন্ট নিতে পারবে কিন্তু তিনি যদি সুদের মতো হিসাব করে যে এক মাসের জন্য আমি নিব দুই টাকা কিন্তু দুই মাসের জন্য চার টাকা চার মাসের জন্য হলো আট টাকা এরকম মাসের উপর ভিত্তি করে যদি সংখ্য এরকম অর্থ এরকম বেড়ে যায় তাহলে সেটা সুদ হবে এবং সুদের ক্যালকুলেশন এখানে যদি আনা হয় তাহলে এটা হারাম হবে যিনি কিনবেন তার জন্য এবং যিনি বিক্রি করবেন তার জন্য জি ধন্যবাদ জয়সাকল্লাহ খয়রান প্রশ্ন করেছেন জয়নুল আবেদিন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে মসজিদ ছাড়া কি জোয়ান নামাজ আদায় হবে যদি কিছু সংখ্যক মানুষ একত্রিত হয়ে জোয়ান নামাজ আদায় করতে চায় তাহলে তার বিধান কি এখানে অবশ্য মসজিদে ছাড়া জোয়ান নামাজ আদায় হবে কিনা বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আছে আগ থেকেই ছিল সেই ক্ষেত্রে সেফ সাইড হলো মসজিদ ছাড়া যেই যেখানে আগ থেকে জোয়ান নামাজ আদায় হয়ে আসছে মসজিদে যা আমি এটি যদি না হয় তাহলে জোমা আদায় হবে না কারণ যদি আমরা এটাকে অবারিত করে দিই তাহলে অনেকে চিন্তা করি ঠিক আছে আমাদের ঘরের ছাদে মানে বিল্ডিংয়ের ছাদে আমরা জোমা আদায় করি মসজিদে আমরা যাব না প্রত্যেকটা ঘরেই তখন এরকম একটা জোমার জায়গা হয়ে যাবে এইটা একটা জটিলতা আছে যদি অনেক বিশাল বড় একদল লোক কোনো কোথাও তারা একত্রিত হয়েছে এবং সেখানে ধরুন তারা জোমার জন্য তা কাছাকাছি তারা কোনো মসজিদ খুঁজে পাচ্ছে না এটা খুবই রেয়ার কোনো সিচুয়েশন সেক্ষেত্রে বড় কোনো উপত্যকায় অথবা উন্মুক্ত কোনো মাঠে তারা জুমার নামাজ আদায় করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে যদি ওই রকম কোনো প্রেক্ষাপট থাকে এই রকম ফতোয়া বা মাসালা কেউ কেউ দিয়েছেন অন্যথায় মসজিদে জামে ছাড়া জুমার নামাজ আদায় হবে না জি মোহতরাম আমরা শেষের দিকে প্রায় আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আমাদের বলা হয়েছে প্রথম দশ দিন রহমাতে রমজানের 
মাকফরাত এবং নাজাতের যে এরকম এরকম ভাগ ভাগ পড়ার কি কোনো আসলে শরীর ভিত্তি আছে এরকম না এর শরীর ভিত্তি বলতে একটা দয়ীফ হাদিস আছে হাদিসটি দয়ীফ আউয়ালুহু রাহমা ওয়া আউসাতুহু মাগফিরা ওয়া আখিরুহু ইতকুম মিনান নার এই রকম একটি বক্তব্য আছে যেটি একটা দুর্বল হাদিস দ্বারা এই দুর্বল হাদিসের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিয়ামতগুলোকে এভাবে বণ্টন করা বা ভাগ করা বিভাজন করা ঠিক নয় কারণ আমরা জানি যে গোটা রমাদানে প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেবেন তিনি বলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে মানুষের দোয়াগুলো কবুল করে নেবেন প্রত্যেক রমাদানে ইফতারের আগে অথবা গোটা দিন ধরে তাহলে তো রহমত তো প্রথম থেকেই এবং আমরা জানি ওই সহিহ হাদিসের কথা এটা বুখারী মুসলিম বিখ্যাত হাদিস যখন ইজা যা ওয়ালু লাইলাতি মিন রমাদান সুফি দিদি শাইয়াতুন ও মারাদাতুল জিন ও গুল্লিকাত আবু আবুল নার ও ফুত্তিহাত আবু আবুল জান্নাহ অথবা আবু আবু সামা যখন রমাদানের প্রথম রাত আসে প্রথম রমাদানের প্রথম দিনে আল্লাহ সুবহানাহু কি করেন জান্নাতের বা রহমতের দরজাগুলো খুলে দেন এবং জাহান্নামের অথবা শাস্তির দরজাগুলো বন্ধ করে দেন তার মানে তো সব সময় এটা উন্মুক্ত এটা তো প্রথম 10 দিন পরে স্টপ হয়ে যায় তাকিন তো নয় বন্ধ হয়ে যায় তাকিন তো নয় আবার ওই হাদিসে এসে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়া লিল্লাহি ওয়া তাকাউ মিনান নার ওয়া যালিকা কুল্লা লাইলা আল্লাহ প্রত্যেক রাতে অনেককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং এটি প্রত্যেক রাতে ঘটে তাহলে আমরা শেষের 10 দিনে আল্লাহ শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এই বিভাজন তো এই হাদিস দ্বারা হলো না যদি বলা হচ্ছে রহমতের দরজা প্রত্যেক দিন খোলা থাকে মাগফিরাত আল্লাহ প্রতিদিন করেন জান্নাত থেকেও প্রতিদিন আল্লাহ মুক্তি ভাগ করার কি দরকার ভাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং যে বিভাজনটি আছে এটা দুর্বল বর্ণনার উপর এর উপর আমল করা ঠিক হবে না জি ধন্যবাদ আমরা শেষের দিকে মতলব সবশেষ আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই যে স্থায়ী রোগে আক্রান্ত অনেকে আছে তাদের ক্ষেত্রে ফিদিয়াস দেয়ার সামর্থ্য অনেকের আবার থাকে না এই সেই ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান সে ক্ষেত্রে তাদের যদি ফিদিয়া দেওয়ার কোনো সামর্থ্য না থাকে তাহলে তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখে ক্ষমা করে দেবেন যদি ফিদিয়া দেওয়ার সামর্থ্য থাকে তাহলে তারা ফিদিয়া প্রদান করবেন আর এই ক্ষেত্রে তাদের যদি ধরুন সামর্থ্য না থাকে তাহলে তো অন্য কেউ তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারে তাদের আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কোনো কেউ তাদেরকে সহযোগিতা করলে তারা সেই সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে তারা ফিদিয়াটা দিয়ে দিতে পারবেন এমন যদি হয় যে ফিদিয়া অনুসারী তাদেরকে কেউ হয়তো টাকা দিয়েছে কিন্তু তারা সেটা নিজেরাই খেয়ে ফেলেছেন আচ্ছা তাইলেও তাও তাদের জন্য জায়েজ হবে ইনশাআল্লাহ কারণ এটা একটা সুই বর্ণনা আছে সময় শেষ এর জন্য আমি সেই বর্ণনার দিকে যাচ্ছি না আচ্ছা যাই শুকরিয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ জাযাকাল্লাহ খাইরান মুহতারাম এই কঠিন সময় আপনি কষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে এসে দর্শক শ্রোতাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন চমৎকারভাবে আপনাকে জাযাকাল্লাহ খাইরান না আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই কঠিন মুহূর্তে দিনই এই সেবাগুলো মানুষকে দিয়ে যাচ্ছেন আর আমরা কিন্তু দর্শক বলছি আমরা কিন্তু সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেইনটেইন করছি আচ্ছা আপনারাও যখন কোথাও একত্রিত হবেন সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেইনটেইন করবেন যদি মেইনটেইন করা হয় তাহলে কিন্তু সওয়াব হবে কারণ কি কারণ এটা তো সুন্নাহ এটা হাদিস রাসূল বলেছেন আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আপনারা এটা করলে কিন্তু সওয়াব হবে এটা করলে এটা না করলে দুটো ভায়োলেশন একটা হলো রাষ্ট্রের আইন অথবা যে মেডিকেল যে যে বিধান এটা ভায়োলেশন হলো আটলো সুন্নাহর ভায়োলেশন অনেক ধন্যবাদ আবারো কারণ শেষে আর একটা চমৎকার ছক্কা মেরেছেন আপনি জাযাকাল্লাহ খাইরান দর্শক এই মুহূর্তে এখনো কন্টিনিউয়াসলি ফোন আমাদের আসছে আমরা কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করছি যে সময়ের অভাবে আমরা সকল প্রশ্নের ইউটিউবেও প্রচুর প্রশ্ন ছিল আমরা সেটা টাচই করতে পারলাম না আপনারা হয়তো রাগ করে আছেন আমাদের সাথে অভিমান করবেন না আমাদেরকে maaf করে দেবেন আল্লাহর রাস্তে ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে আবারো আপনাদের সাথে দেখা হবে সেই প্রত্যাশা রেখে আপনাদের সবাইকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কঠিন সময়ে নিরাপদে রাখুন ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন এই কামনা করে আজকের মতো বিদায় নেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু অজানা কে জানতে হলে অচেনা কে চিনতে হলে মনের ভেতর থাকতে হবে জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা